快看，这是个什么？还有四个轮子呢！我的天，这竟然是一个玩具飞机，这也太丑了！哪有飞机装四个轮子的？要是不看轮子的话，这个飞机还挺萌的。你们说它能不能飞起来呀？这里正好有一个现成的跑道，飞吧！哈哈，它要是能起飞，我倒立洗头。哎，这怎么还自己跑了？我知道了，往后这么一拉，然后撒手。他就自己往前跑，我去，飞机坠毁了！赶紧过来看看飞机有没有摔坏。咦，这是什么东西呀、啊？又发现两个玩具，这是两个底盘，怎么就一个车壳呀？看看能不能把车壳安装到底盘上。哎呦，好像真的可以呀！哈哈，这还是一辆大客车呢，看看能不能玩。呜、哦，竟然也是好的！我的天，跑得还挺快。哎，我去，怎么也翻车了？再来试试这个底盘。看看它是否能跑，这个底盘竟然也可以跑，把它们都捡起来吧。怎么都喜欢往地上跑呢？这个底盘怎么回事？还想跑呢？它的车壳到底去哪了呀？找找这附近，看看有没有在这里。这里应该不可能有，因为我就是从这里来的。哎，这是个什么？一个烟盒呀！我还以为是车壳呢。你们说把这个车壳拆下来，能不能装到这个底盘上？哟，好像是有希望呀。看，真的可以装得上。没想到这些底盘跟车壳竟然都是通用的。这个底盘没有壳，我也不想要，就把它放在这里吧。这俩嘛，我就带走了，可以送给我的小粉丝们。快看，合成样那是什么？先把鞋子脱掉，我要湿了袜子。挽起裤腿，过去看看是个什么。喝水好凉爽呀！这是一包什么呀？我的天，竟然是一包玩具车，惯性工程车，里面竟然有四种车。这是一辆铲车。这是什么车？不认识呀。这个是挖掘机，这个是破碎锤，适用年龄三岁及以上。哈哈，正好适合我玩。轻轻的拆开看看，这些车到底怎么玩？两个像吧，小宝贝，一个一个的看。大铲车是这一个，不知名的车就是这一个。第三个是挖掘机，它在这里呢。最后一个破碎锤就是它了。四辆车，一辆也不少，只不过这用料也太单薄了，感觉我稍微用力。能给它捏碎了，看看这四辆车哪个跑得最远？一号出场的就是这个不知名的车，二号出场的就是这个破碎锤。走你！哎，这车有点傻呀，还好我出手及时，从现在跑。好，破碎锤目前位居第二，第三个出场的是挖掘机，把铲子往上，这个样子看起来霸气多了。走你！你们说它能不能超越第二名？它超过了。暂时位居第二，最后一个就是大铲车，你也给我举起来，走你！我去，不好，弯了，掉进河里去了。找一根不要钱的树枝，紧急大罗大铲车，上来了，重新再比一次。哎哎，我晕，怎么又掉水里了？第二次大罗大铲车，第三次起跑，这还来了个一百七十度大转弯，往水里冲。既然你那么喜欢水，那你就在水里待着吧，把第一名、第二名还有第三名全都打包带回去。那个第四名就在水里待着吧，那是他不听话的惩罚。快看，这是一个什么东西？好像是一个玩具坦克的底盘。这里应该是坦克的履带，就是做工有点太差劲。你们看像不像？嗯，这怎么好像还少了两个轮子呢？看看能不能跑得动。这有两个轮子的车，怎么可能跑得动呀？先不管车了，看看这是个什么？一个小铲子，这肯定是谁家的小朋友在这片沙子上玩挖呀挖呀挖了。快看，我挖出来了什么？这不会是坦克车上的前轮吧？看看能不能装得上，好像真的可以。这么用力一按，竟然真的给装上了，但是好像不怎么符合呢。轮轴有点大，但是再看看颜色，应该就是它的轮子，没错了。把这块沙地整理平整，把车加满油，看看它能不能跑。走呀，非得我碰它一下才能走两步，这动力也不强呀。嗯，这是个什么？好像是一个玩具飞机的螺旋桨，但是螺旋桨也装不到坦克上面呀。还是扔了吧，他丢失的车壳会在哪里呢？会不会也被小朋友给埋到土里了？在小小的沙滩上挖呀挖呀挖，我怎么还没有挖到车壳呢？我的天，这边黑压压的一片，是蝌蚪吗？咦，这个黄色的是什么？好像是一个壳。不仔细看，我还以为是一块石头呢。这是一个玩具飞机的壳。你们说这个壳能不能装到刚才捡到的那个底盘上？说装就装。竟然真的可以呀！冰天严丝合缝，这不是坦克呀，这是一架水上飞机。可是这里好像是缺点什么东西。找找刚才扔掉的螺旋桨，哪里去了？在这里呢。
还好没有被水冲走，试一试能不能装在这里。竟然真的可以呀、啊！不光能装上，还可以转呢。水上飞机就得放在水里，哈哈，跑得还挺快，不好要被冲到草里去了。这怎么不走重路呢？哎，又被冲出来了，赶紧捡起来吧，差点搞丢了。很多老铁给我留言。说车壳就在我捡飞机的地方，并且还给我截了图，画了重点，好像真的是一个车壳呀。昨天就是在这个位置捡到的飞机，图上所显示的位置应该是这里，但是没有车壳呀。拿出手机再对比一下，就是这个位置。看那块石头还在，但是车壳却没了。我怀疑车壳已经被水冲到下游去了。哎，这是个什么东西？肯定是人为摆的。我还以为车壳在里面呢，看样子我想多了，再去别的地方找一找。咦，草里是个什么？好像是一个车壳，哈哈，真的是呀！还是老铁们的眼睛厉害，这是一辆消防车，我怎么感觉哪里不对呀？昨天的这个车壳明显跟这个不是一个颜色呀！不管了，先来找找我昨天扔在这里的那个车底盘，看那个好像就是，还好没有被别人捡走，看看他俩能不能装到一起。这一面就是车头，有保险杠，还有大灯，再找找车壳的车头。居然严丝合缝，真的可以组装到一起。虽然没有找到那个车壳，但是这个也很霸气。让他跑一个给你们看看，走你！怎么感觉跑的有点慢呢？不好，又翻车了，赶紧捡起来，看看有没有摔坏。车轮子还呼呼转呢，挺抗摔呀。拿回去吧，也把它送给我的小粉丝们。你们还记得我在这里养的蝌蚪吗？养了十几只呢，怎么一只也捞不到了？难不成都长成青蛙跑了？把里面的水都抽出来。看看里面的蝌蚪现在成啥样的了，水抽的差不多了，但是怎么一只蝌蚪也没有看见呢？倒是这些鱼都活得还挺好。哎，这里发现一只蝌蚪，我养了得有半个月了吧？这蝌蚪怎么一点都没有变呢？还有，这整个泡沫箱里只发现了这一只蝌蚪，你们说其他的蝌蚪都跑哪里去了呢？快看，那是个什么？一只大螃蟹，这哥们被人给煮了呀！我就说，河里哪里来的梭子蟹？嗯，这个什么？又是一辆小汽车，看看这是一辆什么车 ？School bus， 这是一辆校车呀！怪不得这么威武霸气。哎，这里面好像是有东西呀，估计是禁区里石子。看看里面是个什么东西？怎么没有呀？我看见了，在那里，好像不是一粒石子。把车壳打开，看看到底是个啥？我的天，这是个什么？我是不是发财了呀？这是翡翠吗？哪位懂行的老铁，帮我看一看，这玩意儿是真的还是假的呀？我感觉应该不是真的。真的的话，谁会乱扔呀？不过这玩具小汽车肯定是真的。把车壳给它重新装上，放在车顶上，校车立马高大上。把它带回去，找个明白人帮我看一看。咦，这是个什么？这不是玩具车的底盘吗？正好出租屋里还有一个车壳，带回去看看能不能装得上。这个车壳在给黑客虾当窝呢，还真的有黑客虾住里面呢。但是这一只应该不是带子的那一只，估计带子的那只。在里面藏着呢，看看车壳能不能装得上。先把车头找对，这张完全可以装上。你们看，这是辆什么车？跑一下试试，速度不是很快呀，慢悠悠的，还撞到鱼缸上面了。这全是这几天在同一个位置捡到的，有两架飞机，四辆小汽车，都可以组成一个车队了。怎么样？感觉非常霸气。